So, the coronavirus is a very important type of virus. So, all the coronavirus, coronavirus is a very important type of virus. All the coronavirus is a highly pathogenic virus. This is the first type of virus. This is the first type of virus. So, first type of virus is a virus. So, the first type of virus is a virus. So, the first type of virus is a virus. For example, rumba wayasa na munglo, illa rumba cerdinna wayasa munglo irukar munglo kondu. Inda immune system mandu rumba powerful arka. Iwanglo mandu easya inda virus mandu attack puni, awanglo kondu cold like symptoms mandu uruwa ka kudiya. Ina nu badegi nanda vaccine pora pora dha pora pora dha sulu awangga. Inda vaccine pora munglo kulan negle wacir nengen nalo. Inda saadan mana virus kuda munglo kulan negle ta kerde kana wipe gal rumba jasti. Apa nama itu badegi nana rumba mukhe mana type of corona virus. Oru kharesya wiro doshudu kulla nama identify puni. Oru pandemic status kondu puna virus asal. Mukjeh mana tuan tu? SARS. Ada tu Severe Acute Respiratory Syndrome. Abi ni orang virus. Kau jenala ikut nadi. Abang tu. Apa ni? Pati kita MERS ni orang orang virus. Ada tu Middle East Respiratory Syndrome. Abi ni cerita. Ini SARS pati kita China lalang tu originate aja. Ini Asian countries lalu lalu rambo orang perih dangerous ana orang virus agak ni tu. Apa ni? Ada tu kartu kalau condong entang. Ini orang mukjeh mana virus pati kita MERS. Ini pati kita mukjeh mana Middle East countries. Ada tu Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, anda mari area lada. Ini virus orang attack pun tu rambo jasti. Apa yang dia nak? Nama kita teriada orang virus itu SARS. Abi ini cerita orang virus. Aduh, pati na Swine Acute Diarrhea Syndrome. Abi ini cerita orang virus. Ada tu pantri gelar ini, baru kudia orang disease itu. Ippo kandu pucuk orang virus pati na. Idu kuno pair itu macam ke? Ila. Ina December 2019 lada ini virus apa? Pasti pasti kandu pucuk orang. So, adik kapar pati na sela deaths. Apa yang sela orang rambo serious ana infection. Tanah tu kapar na. Inda bishie meliye wandu. Inda virus pati na ada perih pelikar pucuk orang. So, idu orang pair pati ना ये पौधे की पैर रखेला, so in the meantime इधर वंदे novel coronavirus 2019 लाडी 2019 novel coronavirus N cov अभी इन्सुल रहंगा, so novel अभी ना उर पुदीय अभी ना उर्तो, so रुम्बो पुदीय वगैना coronavirus, इन्द coronavirus वंदे मत्ते coronavirus उसोडा compare पनी पाकर पो नरे differences रखे, so आधान मोला मागा इन्द coronavirus इधो इधो वारी क्यों Nampak kita tahu ada orang yang ada corona virus. Rombak recenta. Naa, yang kena sana mari RNA virus itu semula me mutation rate tu nampak rombak jahat dia kerum. Adalah takut 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 ni evolve agam. Adik mari SARS, MERS, apa nama itu SARS mari. Indo orang baru virus semua rombak recenta aga orang evolve agi, mandiri ke kudum. Orang mutation mula bagai evolve agi, mandiri ke kudum. Habis ini cerita, begini ni kalau ambrang. So, indo corona virus la, actually, apa ni baru tu? Yang diri diri ni indo virus tu, nampak kau nampak makluk baru tu, abing orang. Nah, ini pernah saya luangkan beri, nampaknya ada misconception. Nah, nampaknya kita dalam konspirasi teori, 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 nampaknya kita dalam konspirasi
ஒட்டகங்களுக்கு வந்திருக்கு கேமல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு ஒட்டகங்களை சாப்பிட்டது மூலமாகவோ இல்லை ஒட்டகங்களோட நெருங்கி பழகியதன் மூலமாகவோ இல்லாட்டி அதோட பாலை குடிச்சது மூலமாகவோ மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கு அது வந்து மேர்ஸ் அப்படின்னு ஆச்சு சார்ஜ்னு சொன்னேன் சிவியர் அக்யூட் டயரே சின்ரோம் இது வந்து பேட்ஸ் மூலமாகவும் பேட்ல இருந்து பன்றுகளுக்கு வந்து பன்றுகள் மூலமாக மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கு அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஓசி ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிற கொரோனா வைரஸ் வந்து முதல் முதலாக எலிகளிலிருந்து மாடுகளுக்கு பசுக்களுக்கு போயிருக்கு அந்த பசுக்கள் மூலமாக மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கு அப்புறமேட்டு மூலமாகவும் மனிதர்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> இன்னொரு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா புதிய புதிய வேக்சின்ஸ் உருவாக்கி இதை கட்டுப்படுத்தலாம் ஆனால் சில நோய்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பரவின வேகத்தில் டக்குன்னு முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ எபோலா பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக பரவும் ஆனால் எபோலாவோட மோட்டாலிட்டி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு ஒரு பத்து பேருக்கு வந்தது தான் அப்படின்னா நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் வரைக்கும் இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ இந்த மோட்டாலிட்டி ரேட்டு அந்த நோய் பரவாததுக்கு ஒரு காரணமாகவும் சொல்லலாம் அதாவது ஒருத்தருக்கு அந்த நோய் வந்து அந்த நோயை வந்து இன்னொருத்தருக்கு பரப்புறது முன்னாடியே அவர் இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா அந்த வைரஸ் வந்து அவருடைய செத்தும் போயிடும் ஸோ அதே நேரத்தில் அதோட அந்த ரிசர்வ் வைர் ஸ்டேட்டஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட மார்டாலிட்டி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் பத்தில் ஒருத்தர் மட்டும் தான் இறந்து போனாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப நாள் நம்ம உடம்புல தங்கி நம்ம அதை வந்து டாலரேட் பண்ணி நோய் வந்திருக்கும் அதே நேரத்தில் நம்ம இறக்காம இதை வந்து இன்னொருத்தருக்கு பரப்புறது மூலமாக இதோட இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும் ஸோ அதே மாதிரி இயற்கையாகவும் சில நேரத்தில் இதோட மார்டாலிட்டி ஒருவாங்க <laughs> அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ரொம்ப கியூரியஸாக இருந்தது அப்படின்னா மலையாளத்தில் போன வருஷம் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அருமையான ஒரு படம் வந்தது அந்த படத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த படம் வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காகவும் இல்லை இது வந்து ஒரு லெசன் மாதிரியே சொல்லலாம் ஒரு நிபா வைரஸ் அவுட் பிரேக்கை வந்து ஒரு கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கண்டெயின் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு எபிடமலாஜிக்கல் ஸ்டடி மாதிரி அவ்வளோ ஆர் அருமையாக அந்த படத்தில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது எப்படி கண்டெயின் பண்ணுறது அந்த நோய் எப்படி பரவுது யார்ட்டு அந்த பரவுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அந்த படத்தில் வந்து அவ்வளோ டீட்டெயிலாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த படத்தை நீங்கள் கவனிக்கணும் கொரோனா வைரஸ் எப்படி ஆட்டணும்னு தெரியல ஆனால் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீ ஃபுட் மார்க்கெட்டில் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஊஹான் ப்ராவின்ஸில் இருக்கிற ஒரு சீ ஃபுட் மார்க்கெட்டில் தான் ஜீரோ பண்ணியிருக்காங்க அந்த சீ ஃபுட் மார்க்கெட்டில் தான் வெளியே வந்திருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ரெண்டு பேருக்கு அங்கே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருந்திருக்கு அந்த ரெண்டு பேரும் அந்த சீ ஃபுட் மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்கிறாங்க ஆனால் சீ ஃபுட் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த மாதிரி சைனா அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சுரல் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் மட்டும் விற்க மாட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாட்டிக் அனிமல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க புஷ் மீட்னு சொல்லுவாங்க இந்த புஷ் மீட் வந்து எக்ஸாட்டிக் மீட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக நம்ம வந்து மட்டன் சாப்பிடுவோம் சிக்கன் சாப்பிடுவோம் ஃபிஷ் சாப்பிடுவோம் சில பேர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இன்னும் ஒரு அட்வென்ச்சராக இன்னொரு மான் கறி ஒரு ஆமை கறி இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா 
வேற மாதிரி ஒரு சிம்பன்சி குரங்குகள் கறி இப்படின்னு சாப்பிட்ற ஒரு மக்களும் இருக்காங்க ஸோ இந்த வுஹான் மா ப்ராவின்ஸில் இருக்கிற அந்த சீ ஃபுட் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வைல்ட் அனிமல்ஸ் ஒரு எக்ஸாட்டிக் அனிமல்ஸை விற்கிறாங்க ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிவெட் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டோட மீட்டும் விற்பாங்க அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு கறியும் விற்றுருப்பாங்க ஸோ நமக்கு இன்னும் தெரியல எந்த அனிமல்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா சில பேர் வந்து பேட்ச் மூலமாக சிவெட் மூலமாக மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த ஏன் இந்த எங்கேருந்து பரவுது அப்படின்னா அந்த சோர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம இந்த இதை வந்து நம்ம கொரோனா வைரஸை ஈஸியாக தடுத்துடலாம் உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கறி மூலமாக தான் ஒரு கறி சாப்பிட்றது மூலமாக தான் இந்த நோய் பரவுது இந்த வைரஸ் பரவுது அப்படின்னா நாளைக்கு இந்த கறியை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக நம்ம சமைத்து ஒரு ஹாட் டெம்பரேச்சரில் வந்து சமைத்து உண்டால் இந்த நோய் நமக்கு வராது இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த வைரஸ் வந்து நமக்கு வராதுக்கு கட்டுப்படுத்துது என்ன அப்படின்னா பர்சனல் ஹைஜீன் நம்ம வந்து டெய்லி வந்து ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராப்லெட்ஸ் மூலமாக அதாவது நம்ம ஒரு தும்புறது மூலமாகவோ முகத்தை மறைக்காமல் நம்ம தும்புறது மூலமாக அதுலேருந்து வெளியே வர ட்ராப்லெட்ஸ் மூலமாக இந்த வைரஸ் பரவுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த பர்சனல் ஹைஜீன் அதாவது தும்புறது மூலமாக ஒரு பெரிய மாஸ்க் போகிறதுனாலும் இல்லாட்டி டெய்லி கையை கழுவுறது மூலமாகவும் இந்த வைரஸ் வந்து நம்மளை தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஏ நான் ஏன் இன்னும் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸை பற்றி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த வைரஸ் கியூர் பண்ணுறதுக்கான எந்த ஒரு மருந்தும் ஸோஃபார் நம்ம கையில் கிடையாது ஸோ ஸோ இந்த மார்டாலிட்டி ரேட்டை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் விஞ்ஞானிகள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஜெனடிக் கோடு ஆல்ரெடி சீக்வன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சீக்வன்ஸ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஜெ இந்த வைரஸ் பற்றி இன்னும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வரும் இந்த வைரஸை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்புறமேட்டு இந்த வைரஸ்க்கான வேக்சின்ஸ் தடுப்பூசியை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒர்க்கும் போயிட்டுருக்கு மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இந்த வருஷத்துக்குள்ளேயே இந்த வைரஸ்க்கான தடுப்பூசி மார்க்கெட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இந்த கொரோனா வைரஸ் எப்போ எப்படி உருவாச்சு ஸோ இந்த வைரஸ் எப்போ உருவாகுது அப்படின்னு நம்மளால் இப்போதைக்கு சொல்ல முடியாது ஆனால் சார்ஸ் அப்படிங்கிற வைரஸும் மேர்ஸ் அப்படிங்கிற வைரஸும் அட்லீஸ்ட் மேர்ஸ் வந்து கிட்டத்தக்க ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே கேமல்ஸ்க்கு இருந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்குது சார்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் முந்நூறுலேருந்து நானூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் மக்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் தெரியுது ஆனால் அந்த வைரஸ் முதல் முதலாக எப்படி எங்கே உருவாகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான் நம்ம கையில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு முக்கியமான ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் இருக்கு முதல் ஸ்பெக்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்கேப் ஹைபாத்தசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த உலகம் உருவானதுக்கு அப்புறம் பல பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஜெனடிக் கோட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே ஒரு செல் உருவாகலை முதல் முதலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங் ஜெனடிக் கோடு வந்து அதாவது மரபணு கூற்று வந்து இந்த உலகத்தில் இருந்துக்கலாம் அது நாளடைவில் வந்து ஒரு செல்லாக உருவாகாமல் தனித்து எஸ்கேப் ஆகி ஒரு வைரஸாக உருவாகிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரிக்ரசிவ் ஹைபாத்தசிஸ் இந்த ரிக்ரசிவ் ஹைபாத்தசிஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த எண்டோ சிம்பயாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ கேரியாட்டர் செல்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நம்ம உடல் நம்மலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் இந்த யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்டியன் ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது லின் மார்க்லஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஞ்ஞானி வந்து பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹைபாசிஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த மைட்டோகாண்ட்ரி ஆக்சுவலி நம்ம உடம்பு அந்த செல்லில் இருக்கிற ஒரு ஆர்கனே கிடையாது பல பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பாக்டீரியா இன்னொரு பாக்டீரியாவை என்கல்ஃப் பண்ணியிருக்கு அதாவது சாப்பிட்ருக்கு ஆனால் அதே நேரத்தில் டைஜஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடப்பட்ட ஒரு வை பாக்டீரியா வந்து இன்னொரு ஒரு அந்த இன்னொரு எந்த பாக்டீரியா சாப்பிட்டுச்சோ அதோட உடம்புலேயே ஒரு ஆர்கனாக மாறிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு தீரியை வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த தீரியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரிக்ரெசிவ் ஹைபாதிஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முன்காலத்தில் ரெண்டு பாக்டீரியா சிம்பயாட்டிக்காக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் சிம்பயாட்டிக்கா இன்னொரு பயோ பாக்டீரியா வந்து இன்னொரு பாக்டீரியாக்குள்ளே போயிருந்திருக்கலாம் இதை சார்ந்து ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கலாம் அதாவது இதை சார்ந்தே ரொம்ப நாள் இருந்திருக்கலாம் நாலு அடைவில் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பாக்டீரியா ஒரு பேரசைட்டாக மாறி இந்த பாக்டீரியாவுக்கு எந்த ஒரு உதவியும் செய்யாமல் இந்த பாக்டீரியாவிலேருந்து எல்லா ஒரு எனர்ஜியும் சோர்ஸும் எல்லாமே எடுக்கிறது மூலமாக ஒரு பேரசைட்டாக மாறி இருக்கு இந்த பேரசைட்டாக மாறின பாக்டீரியா தான் நாலு அடைவில் வந்து வெளியே தள்ளப்பட்டு ஒரு வைரஸாக உருவாகியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஹைபாத்தசிஸ் இருக்கு இன்னொரு முக்கிய
முடியாது மேலும் பல ஆராய்ச்சிகள் நடக்கிறது மூலமாக இந்த உலகின் முதல் வைரஸ் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் இன்னும் ரிப்போர்ட் ஆகலை இந்தியாவில் இது வரைக்கும் யாருக்கும் கொரோனா வைரஸ் தாக்குனதுக்கான எந்த ஒரு ஆதாரங்களும் கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு பயோவார்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஈவெண்ட் நேச்சரே நடக்குது என்றைக்கு ஒரு பூகம்பம் வருதோ ஒரு சுனாமி வருதோ அதே மாதிரி தான் இயற்கையே நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த மாதிரி அவுட் பிரேக்ஸ் இதை வந்து பயோவார்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாமல் மக்களிடையே குழப்பத்தை யாரும் உண்டாக்க வேண்டாம் இன்னொன்று முக்கியமான ஒரு விஷயம் தடுப்பூசி போடுங்கள் தடுப்பூசி போடுறது மூலமாக இதே மாதிரி ஏற்கனவே நம்ம ஒழித்த பல வைரஸ்கள் வந்து திருப்பி வராமல் இன்னொரு அவுட் பிரேக் தேவையில்லாத அவுட் பிரேக் நடக்காம இருக்கிறதுக்கான நிறைய விஷயங்களும் நம்ம தடுக்க முடியும் இன்னொன்று முக்கியமான ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் டெய்லி போகிறப்போ பர்சனல் ஹைஜீன் அதாவது எங்கே வெளியே போனாலும் மறக்காமல் கையை கழுவிடுங்க சாப்பிட்ட சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறமும் கையை கழுவுங்க இன்னொன்று சப்போஸ் உங்களுக்கு கோல்டோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹை டெம்பரேச்சர் தான் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் பார்த்துட்டு போங்க ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டான ஒரு டாபிக் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடாக பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது கேள்விகள் எதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சயின்டிஃபிக் தமிழ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ந